my uh, countrymen. As of the 21st of uh, this month, I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines. That is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that two terms is enough for any man? martial law in accordance with the powers vested in the president by the Constitution of the Philippines. Sa simula pa lamang ng 1970, kumakalat na ang usap-usapan tukul sa mga plano ni Presidente Ferdinand Marcos. Noon ay kahahalal pa lamang ni Marcos sa kanyang ikalawang term bilang Presidente ng Pilipinas. Sa ilalim ng konstitusyong umiiral noon, dalawang term lang ang Presidente. Hindi na pwedeng tumakbo si Marcos sa pagkapresidente sa 1973. Ayon sa usap-usapan, pinaplano na ni Marcos kung paano siya mananatili sa kapangyarihan. Ang kanyang Plan A, gawing parlamentaryo ang sistema ng gobyerno. Sa gayon, kung hindi na siya pwedeng maging presidente, ay pwede pa rin siyang manungkulan bilang Prime Minister. At ang Plan B, ayon pa rin sa kumakalat na usap-usapan, ideklera ang martial law, patas militar. Sa unang term pa lamang ni Marcos, nagbigay ng babala ang isang bagong senador, si Benigno Aquino. Sa isang privilege speech, sinabi ni Aquino na sa ilalim ni Marcos, ang bansa ay unti-unting magiging garrison state, isang bansang kontrolado ng puwersang militarista. Sa pagpasok ng 1970, naglagablab ang protesta laban sa gobyerno. Ipinahayag nila ang kanilang damdamin tukol sa iba't ibang isyo, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at presyo ng mga bilihin, ang pananatili ng mga base militar ng Estados Unidos sa lupaing Pilipino, ang pagkontrol ng mga dayuhan sa ekonomiya ng Pilipinas, ang katiwalian at kabulukan sa gobyerno, ang palaki ng palaking agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman. Sa halip na reforma, dahas at brutalidad ang naging sagot ng gobyerno. I would like to uh, inform our people 
that the government has demonstrated to everyone, not only to the insurrectionary elements, but to everyone, its capability to uh, meet any threat against the city government and against the peace and order of our uh, city.